Terima kasih kepada Timbalan Datuk Anni Pertua kerana memberi laluan kepada saya untuk membahaskan kajian separuh penggal RNK ke-12. Pertama sekali, saya ingin memula dengan isu pelaksanaan subsidi bersasar. Ya, benar. Subsidi secara pukau dilihat tidak berkesan membantu rakyat terutama berpendapatan rendah kerana subsidi ini turut dinikmati oleh golongan kaya, warga asing dan perniagaan-perniagaan besar. Namun, sebelum kerajaan ingin melaksanakan subsidi bersasar terutama terhadap subsidi petrol dan subsidi elektrik, kerajaan perlu mengambil kira kesannya terhadap golongan M40 serta kesan terhadap perniagaan SME. Sekiranya subsidi bersasar dilaksanakan, harga petrol RON95 akan naik ke paras harga pasaran daripada RM2.05 sehingga RM3.22 iaitu naik 57%. Ini merupakan satu beban yang tinggi kepada golongan M40 dan juga SME. Kos pengangkutan akan melambung naik dan ini akan menyebabkan satu chain effect di mana harga barangan dan perkhidmatan akan naik dan seterusnya menyebabkan inflasi. Golongan M40 juga akan mengalami tekanan kewangan yang amat tinggi. Golongan M40 tidak mempunyai pendapatan tinggi seperti T20 yang membolehkan mereka menjalankan kehidupan yang lebih selesa. Golongan M40 juga tidak mendapat sebarang bantuan ataupun subsidi dari pihak kerajaan seperti B40. Ini akan menyebabkan golongan M40 mengalami middle income squeeze. Dengan penarikan subsidi petrol dan elektrik terhadap golongan M40, kehidupan mereka akan mengalami impak dan tekanan yang amat besar. Saya berharap pihak kerajaan dapat memperalusi senario ini sebelum melaksanakan subsidi bersasar, terutamanya penarikan subsidi terhadap petrol dan elektrik supaya isu ini tidak dipermainkan oleh pihak, pihak pemangkang untuk meraih sokongan dan undi. Pihak kerajaan juga harus mempercepatkan usaha untuk mempromosikan tenaga baru seperti kenderaan elektrik, kenderaan gas hidrogen dan menggalakkan rakyat untuk memasang solar panel di kediaman untuk mengurangkan impak pelaksanaan subsidi bersasar ter terhadap petrol dan juga elektrik. 